告诉自己شپیتم میلادی لسیزه که خدا تحال که چه افغانستان ده یو پر مفید ما پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی را انوانی نظامیان انترنسونالیست اتحاد شوروی که از جمهوری افغانستان عودت می نمایند استماع نمودیم بخاطر سرور مردم شوروی که افغانستان در زندگی و سرنوشت آنها دخیل گردیده است سربازان ما به کشورشان بر می گردند من من مانند سایر نظامیان قطعات ما افتخار می نمایم که به ما اعتماد گردید تا اولتر از همه رسالت تاریخی خود را انجام بدهیم و عودت قطعات شوروی را از افغانستان آغاز نماییم ما صادقانه و شایسته وظیفه وطن پرستی و انترنسونالیستی خود را انجام دادیم حکومت افغانستان خدمات نظامی ما را با تفویز نشان درفش سرخ عالی ارزیابی نمود بیشتر از دو ست نفر نظامیان قطعات ما با نشانهای جمهوری افغانستان و اضافه تر از سه هزار نفر نظامیان ما با نشانهای نظامی اتحاد شوروی تقدیر گردیدند تفویز درفش یادگاری از جانب رئیس جمهور افغانستان رفیق نجیب الله اکنون به خصوص خاطر انگیز و فراموش نشدنی است این امر سمبول جاودان مناسبات دوستانه مردم افغانستان نسبت به نظامیان انترنسونالیست می باشد به خاطر این امر از شما سپاس گذاریم در مدت اقامت قطعات نظامی در جمهوری افغانستان همکاری های نظامی نظامیان افغانی و اتحاد شوروی توسعه و تحکیم یافت نه تنها پیش برد عملیات های مشترک نظامی بلکه کمک هایی که ما به اهالی قریه ها و دهات مبذول داشته و پیش برد فعالیت های ورزشی فرهنگی با اردوی افغانستان که آن را قماندانان ما ناکامی ها را تقسیم می نمودیم مرگ و تخریب را مشاهده می کردیم و شانه به شانه هم زندگی نوین را اعمار می نمودیم خداحافظی می نماییم ما طی این سالها با هم نزدیک شدیم ما وجیبه خود را انجام دادیم و می دانیم که مردم افغانستان و قوای مسلح قهرمان آن در عمل شادمان خواهیم شد در حلقات خشاوندان نزدیکان دوستان ما در مورد مردم سربلند و زحمتکش افغانستان در مورد برادران خود که در اینجا باقی میمانند صحبت خواهیم کرد در خاطره ما نام های نظامیان قهرمان افغانستان که زندگیشان را به خاطر امر انقلاب قربان نمودند یعنی جکتور ان یوسف دو امرید من سید احمد جاودان باقی خواهند ماند همانطوری که در خاطره مردم افغانستان نام های نظامیان اتحاد شوروی یعنی همسنگران ما جاودان خواهد بود ما در سرزمین شما نظر به خواست حکومت قانونی افغانستان اقامت داشته و با اجرای وجیبه خود به وطن عودت می نماییم. برای مردم کبیر افغانستان حل موافقانه پرابلم هایشان را تحقق سیاست مصالحه ملی را در میان شما زنان و دختران با عاطفه شوروی نیز وجود دارد آنها عالی ترین نوی دلسوزی با دلسوزی با انسان و عاطفه انسانی را توارز دادند آنها و زنان و اطفال مریض کمک نمودند آنها لباس نان و حتی ادوی خود را با مردم ما تقسیم نمودند جوانان رشید شوروی من می خواهم شما را فرزند خود و تمام مادران افغانی بخوانم شما با فرزندان شجاع و برغرور افغان یک جاز
revolution, particularly its new and evolutionary phase, initiated practical steps towards great political, economic, and cultural transformations in our society. Democratic land and water reforms are carried out with the participation of broad masses of the peasants. More than 350,000 peasant families have received over 689,000 hectares of land during the post-revolutionary years. This process is still continuing in the country. In addition, ample assistance has been rendered by the state to the peasants through distribution of improved seat and chemical fertilizers in supply of agricultural equipment and machineries. Right now, agricultural mechanized stations have been set up and are practically active in the capitals of the main provinces of the country, which are expanding by every passing day. After the revolution, for the first time, the solution of water problem and its utilization was considered in a democratic manner in the Democratic Republic of Afghanistan. The state took practical and comprehensive steps towards the solution of the water problem by working out legal norms and regulations. Right now, more than 100 different development projects are under construction in the Democratic Republic of Afghanistan, of which we can cite the following as examples. The project of petroleum and sugar transport, as well as the project of technical services station of Dashti Champala. The production of power energy have been doubled compared with that of the period prior to the revolution. The construction work of the people's presidential complexes has been continuing in the Democratic Republic of Afghanistan with all its dimensions. In the course of post-revolutionary years, more than 5,000 residential apartments have been distributed to the eligible families. The revolution introduced a new political system in the political and social structure of our society. And this system, in addition to its state organs, the National Fatherland Front was set up as a base of the political power of the working people and the Democratic Republic of Afghanistan. The National Fatherland Front united in a short period of time all political, social, cultural, and economic organizations in the country. It goes without saying that such a system is indicative of the fact that the people of Afghanistan are practically ruling their country themselves. The new system has provided a practical ground for the realization of the values of the main instruments of human rights, particularly the International Convention on Civil and Political Rights and the International Convention on Economic, Social, and Cultural Rights in our country. The Militant Women's Democratic Organization of Afghanistan, the organization which is struggling side by side with the Afghan men against the backwardness and inequality. This organization, with its 40,000 members, is taking active part in the political, economic, and social life of the country. The right of women to work in the various productive and cultural fields, the right which the history of our country has seen in the past, no records of, has been guaranteed by the party and the revolutionary state of the Democratic Republic of Afghanistan. Giving new life uh, to the women, the revolution provided the ground for the all-sided participation of the women and all walks of the society. The question of illiteracy. Illiteracy was a nationwide problem in our society, especially among the women before the revolution. The Revolutionary Council of the Democratic Republic of Afghanistan by issuing a decree provided all-rounded facilities towards this end in the cities, townships, and villages of the country. Right now, figures and statistics show that more than one million persons have become literate in our country.
belief and faith, the issue which belongs to the conscience of human beings, the secret religion of Islam, the faith of the people of Afghanistan, the respect, observance and preservation of which have been guaranteed in the Article 5 of the fundamental principles of the Democratic Republic of Afghanistan. And this connection too, the counter-revolutionaries and their masters have adopted a criminal approach by distorting the freedom of conscience and the Democratic Republic of Afghanistan. But on the contrary, the state of the Democratic Republic of Afghanistan has repaired 527 mosques throughout the country and constructed more than 50 new mosques only in the Kabul city during the years of the revolution. Providing of all facilities for the performance of religious ceremonies and rituals and the Democratic Republic of Afghanistan is indicative to the fact that the Democratic Republic of Afghanistan's state is acting on the basis of its valid and credible documents. All religious sects have the right to freely perform their religious rituals and ceremonies. Parallel to the constructive work of the revolution, despite the plots and conspiracies, crimes and terrors on the part of the counter-revolutionaries, the cities, villages, and rural areas of the country are full of vigor and enthusiasm for fulfilling the noble aspirations of the revolution. But a bit of the United States of America are carried out with the help of the CIA agents. Patrick Sales, a Pakistani citizen, confessing to his membership in the U.S. infernal CIA organization, is responsible for many inhumane deeds that he has committed against our people. Orgit Uzla, Turkish citizen, another agent of the CIA organization. Inayatullah, a Pakistani by nationality, who has also confessed to his membership in the CIA organization. The U.S. criminal group of Charles Trondon, a group which documents seized by the security forces, clearly shows that they were the one who had shot down the civilian Boxer airliner, resulting in the murder of 52 passengers on board. A question arises, that where and what type of legal provision the commitment of such crimes are permissible and who can defend them. Nazir Khan and Wahid Shah, Pakistani citizens who are also members of CIA organizations bearing the responsibility of numerous crimes against our innocent people. But despite the savage and inhumane crime being committed by the enemies, the people are heroically taking part in the renovation of their homeland and defend their revolutionary achievements. The crimes and their continuation are committed in different forms against our people and society. Pakistan, these... A scene of a grand protesting march of the people during which they are continuously shouting the slogan that to Reagan, that to U.S. imperialism. Post-revolutionary years have resulted in ever greater strength of the armed and security forces of our country. Besides
میخوام که زکر جان کوزاد از کارهای خود خلاص شدن یعنی و میل آمدن یا برای کام کار مثلا کالاشویی تو گپا یا نان خوردن فکر می پیش کباب اشتباه باشه که کباب خوند شور نخود بیا دو سه داشته باشن زکر جان هر جا یافتیم پیش شور نخود کسی شور نخود میفرسه یا کباب این اولن مانده نباشین زکر جان اشته خوب براتون بازم میخوایم سر چوب خوب ببین شما میکروفون ما رو دیگه بس است دیگه ما امید قفزا سمیمیست مملو از صلح است مملو از شاتمانی است عبا چقدر گوارا و دلپذیر است و در هر گوشه و کنار که ببینین هنرمندان عزیز ما آوازخانان کشور ما جمع شدن با خود سرموزش تو قالین چت موشک همه چیزا رو آوردن تقسیم میکنن و تا حدودی که ما مشاهده میکنیم و دیدیم تنهای هنرمندان ما نیستن که میله کردن همه روزای تعطیل همتنان عزیز ما تشریف میارن میله میکنن و چقدر امیدوار هستیم که و چقدر آرزومند هستیم تمنا داریم تا تمام هنرمندای ما در یک فضا در یک فضای صمیمیت بشینند دور هم و با صلح و صمیمیت و صفا زندگی بکنند خب نام خدای تا نام خدا و صحت و سلامتی مردم باید توجه جدی صورت گیره دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان با تأسیس شفاخانه ها و مراکز صحی و یونت های سیار صحی می کوشد تا دیگر کسی انسان از مرض و بیدوائی نمیرد مردم نمایندگان با اعتبار و قانونیشان را در فضای سلحامیز و دموکراتیک انتخاب می نمایند و این بیانگری آن است که قدرت مردمی در کشور روز تا روز استحکام می آبد. از شکست بار که بر علیه مردم و بر علیه انسان بلند کردن بگذار مردم آن طوری که حقشان از زندگی کنند با چون این شعور و شعف دست و دست هم داده به خاطر امار کشور مجدانه سعی و تلاش می نماید منازل مسکونی به شکل مدرن امار می گردد اکثریت مردم رنج کشیده ما که از سواد به بحران نگه داشته شده بودند اینک در کورس های سوار روزی گروه گروه بارزا و رقبت می آیند تا از سواد به همان گردند در جمهوری دموکراتیک افغانستان مطابق بند دوی ماده 27 اعلامی جهانی حقوق بشر هر کس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه خود شرکت کند از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی باشد یکی از نیازمندی های اساسی جوانان تحصیلات به سطح عالی است در پوهنتون تدریس به شکل عملی و نظری و با متدهای جدید صورت میگیرد جوانان با درک و بشر دوست ما به شکل داوطلبانه به قرا و قصبات رفته و آنان را که از فیض سواد به بهره ماندند از سواد بهره مند میسازند
آنانی که بر علیه جمهوری دموکراتیک افغانستان خصمان تبلیغ می کنند و با تبلیغات زهراگین خود افکار جهانیان را مخشوش می سازند نگاه کنند شاید وجدان خفتهشان کمی بیدار گردد مزای کشور ما با تلاش های پیگیر و خستگی ناپذیر دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان اینک و فضای صلح مبدل گردیده است بگذار انسان ها با برادری و خوشی و سرور زندگی کنند بگذار دیگر درد نباشد غمی نباشد و مادر از مرگ جگرگوشش بویه سر ندهد اطفال معصوم و درد رسیده یک جا فریاد میزنند که سال 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 دیگر بگذارید تا با صلح زندگی کنیم